కేసీఆర్ గారు ఏబీ మీద కూడా కన్ను వేస్తున్నారని కొందరు ఆరోపిస్తున్నారు మీరే ఉంటారు అయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కేసీఆర్ గారు ఏ ప్రీ ప్రజలు ఎంత నమ్మారో అంతకన్నా అంత ఇల్లు ఇచ్చారు చంద్రబాబు గారిని నమ్మారు ఓటేసి గెలిపించారు పెద్ద ఆయన ఈ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి తెలంగాణ ఆంధ్ర ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఎడగొట్టారు మనకేమీ లేదు తట్టా పట్టా సర్దుకుని వస్తే సామాన్యుని మానవుళ్ళ వచ్చిన మన బాబు గారికి సీఎం పీఠం అందించి దాన్ని రాజ దాన్ని రాజకల మన వెనక రాజులు కలలు కానివాళ్ళం రాజకోటలో ఆ విధంగా కల కట్టే రాజధానిలో తీర్చాలని బాబు గారికి సీట్ ఇచ్చారు అదే విధంగా మిమ్మల్ని ఒక్కసారి చూసి నన్ను ఒక్కసారి చూడండి ప్రజాయాత్రలో నన్ను ఒక్కసారి చూడండి ఇప్పుడు నన్ను ఒక్కసారి చూడండి అని జనాన్ని మబ్బు పెట్టి నువ్వు ఎట్ట గెలిచావు ప్రజానీకానికి జనానికి అన్నా నీకు ఎక్కువ తెలుసు అయ్యా సీఎం గారు నీ ఎట్ట గెలిచావు నీకు ఎక్కువ తెలుసు నీ మంత్రులకు ఎక్కువ తెలుసు నువ్వు ఎక్కడ ఏ కాళ్ళు పట్టుకుంటే గెలిచావు ఏ అన్నీ తెలుసు ఏదో విధంగా గెలిచావు సీఎం అయ్యావు కానీ ఇవాళ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావయ్యా కేసీఆర్కి తొత్తుగా అయ్యావు కేసీఆర్ తొత్తు కావాల్సినంత అవసరం ఏందయ్యా నీ చేతిలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉంది బీజేపీతో లీలం అయ్యావు అక్కడే విజయసాయిరెడ్డి చక్రం చూపుతున్నాడు ఢిల్లీలో పెద్దలతో ఇక్కడ ఏపీలోనేమో నువ్వేమో నిన్నగాక మొన్న కృష్ణా వరద వస్తేనేమో అమెరికా పోయావు మొన్న గోదావరి వరదలు వస్తేనేమో జెర్సులో వెళ్ళావు ఇదయ్యా నీ పాలన ఇదా నీకు ప్రజానీకాన్ని నువ్వు కోరుకున్నా నీ దగ్గర నుంచి అమెరికా వెళ్ళిందేమో పెట్టుబడుల కోసం అని అంటున్నారు కొందరు ఏమో సొంత పని మీద వెళ్ళారని కొందరు ఆరోపిస్తున్నారు మీరే ఉంటారు పెట్టుబడులు వెళ్ళేవాడు ఫ్యామిలీ తేలతాం ఎందుకండి మంత్రులు మంత్రులు ఉండారు కానీ కేటగిరిలో మందు ఆర్థిక మంత్రి ఉన్నాడు ఈ మంత్రులతో వెళ్ళొచ్చుగా నీ ఫ్యామిలీతో ఎందుకు వెళ్ళావు అమెరికాకి అంటే ఫ్యామిలీ టూర్ కోసం వెళ్ళావా అహో లేకపోతే మొన్న ఆగస్టు ఇరవై ఎనిమిదిన పెళ్లి రోజు వేడుకలు ఏమన్నా అక్కడ చేసుకుందాం ముందు ప్లాన్తో వెళ్ళావా ఈ లోపల వరదలు రాబట్టి ఇటు ఏమైనా వచ్చావు నువ్వు ఏమండి ఆగస్టు ఇరవై ఎనిమిదిన నీ పెళ్లి రోజు అక్కడ దాకుండి ఎంజాయ్ చేసుకుందాం అని వెళ్ళావా లేకపోతే ఈ లోపల వరదలు వచ్చినాయని పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చావా జనం చెప్పట్టి అదండి సీఎం గారి పరిపాలన సార్ ఇప్పుడు గ్రామ వాలంటీర్లు వస్తున్నారు కదా వాళ్ళ వ్యవస్థ ఎలా ఉండబోతుంది అనుకుంటున్నారు ఇంతవరకు వాలంటీర్ ఎవరు నేను మొహం కూడా చూడలేదయ్యా మరి మా ఊర్లో మా వార్డులోకి వచ్చి మరి నా సెమ్సీలు రాసుకున్న వాలంటీర్ ఎవరు కూడా నాకు అక్కడలేదు మీరు వాలంటీర్ అంటున్నారు నెల అవుతుంది వచ్చి నెల వాళ్ళు పంచాయతీలు వాలంటీర్లు మా మైక్లో ఎన్నాను మా గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్నాను వాలంటీర్లు వస్తున్నారు మీ ఇంటికి మీ సమస్యలు మీ అన్ని రాసుకుంటారు అన్నారు ఇంతవరకు వాళ్ళ వాలంటీర్ మొహాలే చూడలే మా గ్రామంలో నేను సెప్టెంబర్ ఒకటి నుంచి సన్నబియ్య పథకం అమలు చేస్తాను సంచులు ఐదు కేజీలు పది కేజీలు ఇలా పంపిస్తాను అని అన్నారు పంపిణీ చేస్తున్నారు ఇంతవరకు వచ్చాయి అంటారు మీరు వచ్చినాయి అసలు ఏడొచ్చినాయి సన్నబియ్య అని ఏడా మేము సన్నబియ్య అని అసెంబ్లీలోనే కొడవల నాని గారు నేను సన్నబియ్య ఎత్తా అన్న అని మేము అనలేదని అంటున్నాడు మరి సన్నబియ్య అని మీరు అంటున్నారు మరి మాకైతే ఇప్పుడు కూడా నేను నిన్న కూడా రేషన్ బియ్య డీలర్షిప్కి వెళ్ళి లాబీ బియ్య తెచ్చుకున్నాను నేనైతే ఎవరు వచ్చారు ఎవరు పలానాలి ఇప్పుడు వాలంటీర్లు అన్నారు వాళ్ళు ఎంఎల్ఏలు పిహెచ్డీ చేసిన వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు అవి కూడా రాజకీయ పరంగా ఖర్చు కట్టుకొని వాళ్ళ వైసీపీ కార్యకర్తలకే వాలంటీర్లు ఇచ్చారు కానీ టీడీపీ వాళ్ళకి ఆడన్నా లేకపోతే జనసేన వాళ్ళకన్నా సిపిఎం ఇతర పార్టీలకి పార్టీలకు అతీతలు అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరు కీలేదుగా వైసీపీ వాళ్ళకే వాలంటీర్లు ఇచ్చారు అవి కూడా వైసీపీ వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన చేసుకుంటారు వైసీపీ వాలంటీర్లు అంటే వైసీపీకి అనుకూలంగా ఉంటారు కానీ ప్రజానీకానికి అనుకూలంగా ఉంటారుగా రేపు వాళ్ళ వాళ్ళ మాట ఇన్న వాళ్ళకి రాస్తామంటారు రాయిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటండి మాలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు మీరు మీకు మాకు ఓటే లేదు మేము రాయము మేము అంటే మా పరిస్థితి ఏంటండి వాలంటీర్లు మా ఇంటికి రారు వాడి ఇంటి చుట్టూ నేను వంద సార్లు తిరగాల అదే రేషన్ షాప్ డీలర్ దగ్గరికి ఉంటే రేషన్ షాప్కి వెళ్ళి మా ఏలు ముద్రేసి బియ్యం తెచ్చుకుంటాము అదే వాలంటీర్ చుట్టూ వస్తాం ఆగాయా అంటాడు వాడి ఇంటి చుట్టూ ఎన్నిసార్లు తిరగాలి మేము చెప్పండి మా ఇల్లు వాడి ఇంటి చుట్టూ వాలంటీర్ ఇంటి చుట్టూ ఎన్నిసార్లు తిరగాలి మేము వాడు రాడు టయానికి ఇప్పుడు మా పరిస్థితి ఏంది మాకు ఐదేళ్ళు లోన పోయేదట మీకు మాకేం విసిగి లేక పనులు లేకుండా చేస్తుంది రాజధాని చూస్తే రాజధాని డెవలప్మెంట్ లేకుండా చేస్తుంది రాజధానిలో డెవలప్మెంట్ ఉంటే కత్తి కూరగాయలు టీయో పోయో ఈ పనిచేసే వర్కర్స్ దగ్గరికి పోయి అమ్ముకొని బాగుపడేవాళ్ళు అవి కూడా లేకుండా చేస్తుంది కానీ నీటికి ఎక్కడ చూసినా తాడు చెట్లు గోతుల్లో ఉంది నువ్వు పా పంట పొలాలు యూరియాలకి ఎత్తానంటే ఎట్టెత్తావు నా ఒక ఎకరం ఇచ్చిన ఫ్లాట్లో కనీసం పది మందికి ఫ్లాట్లో ఒక ఏడు మందికి ఇచ్చావు ఒక ఫ్లాట్ ఇచ్చిన రైతుకి క్లారిటీ ఉందా ఎవరికి చెప్పమానండి ఇప్పుడు గ్రామ సచివాలయాల్లో విలేజ్ సర్వేయర్ అని వస్తుంది అలాగే ఇప్పుడు గ్రామ వాలంటీర్లు సర్వే చేస్తున్నారు
చెప్పాను ఇందాక నేను ఒక పిచ్చోడి చేతికి రాయి ఇచ్చారు ఏపీ ఏపీ ప్రజానీకం ఆ పిచ్చోడి చేతిలో ఏ నోటి నుంచి వస్తే ఏ మాట వచ్చిందో తెలీదు కొన్నాళ్ళు పోతే ఈ ఎంఆర్ఓలు ఎండిఓలు కూడా ఎందుకు అంటాడేమో ఎంఆర్ఓ ఎండిఓలు కూడా ఎందుకు ఈ ఆఫీసులు ఎంత ఖర్చు ఎందుకు అని అంటాడేమో ఒక తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం హయాంలో జనభూమి కమిటీ ఏమి లేని జనభూమి కమిటీ పెడితేనే వేస్ట్ అన్నారు ఇవాళ నువ్వు ఇన్ని వేల కోట్లు తగలేస్తున్నావు అన్నా క్యాంటీన్కి ఏడు వందల కోట్లు ఏమో ఖర్చు అవుతుందని చెప్పి అన్నా క్యాంటీన్ ఆపేసావు మరి ఇవాళ వాలంటీర్లు గీయడానికి నీకు డబ్బులు జీతాల ముప్పై కోట్లు యాడ్ నుంచి వస్తున్నాయండి ఏడు వందల ముప్పై కోట్లు నీకు యాడ్ నుంచి వస్తున్నాయండి రైతు ఒక సామాన్యులు తినే అన్నాన్ని పెడతానికే నీకు గతి లేదంటే ఈ ప్రజానీకానికి ఇన్ని లక్షల డబ్బులు కోట్లు ఇయ్యడానికి నీకు యాడ్ నుంచి వస్తున్నాయండి నువ్వు అని మీరు ఇంట్లో ఏమైనా ప్రింటింగ్ ఫిష్ ఏం పెట్టారండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పండి దయచేసి అయా సీఎం గారు మళ్ళీ నేను వినతగా కోరుతున్నాము రాజధాని గురించి మీరు శ్రస్తి ఇవ్వండి అదేవిధంగా ఇసుక తక్కువ ధరకు గత ప్రభుత్వంలో ఎనిమిది వందలకి ఐదు రూపాయలకు ఇసుక వచ్చిన కోరేలు ఉండి నువ్వు ఇప్పుడే నువ్వు ఏడో కొల్లిపర అమరావతి అని పెట్టావు అవి కాకుండా మా రాజధానిలో తుళ్ళూరు మండలంలో మాకు బోరిపాలు లింగాయపాలు ఉద్దండ పాలంలో ఇసుక కోరేలు ఉండి అవి కూడా ఇసుక కోరీలు తెరిపించి మాకు అందుబాటులో తక్కువ ధరకు ఇసుక ఇచ్చే మార్గాన్ని కూడా మీరు చేయాలని కోరుకుంటున్నాం అయ్యా అదేవిధంగా మా రాజధాని రాజధాని గురించి కూడా స్పష్టంగా మంత్రి గారు లేకపోతే ఇంకొకళ్ళు ఇంకొకళ్ళు మాట్లాడకుండా ఏపీ సీఎం అయిన మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి రాష్ట్ర రాజధాని మేల పోరాట అయిన రాజధాని గురించి మీరు స్పష్టంగా క్లారిటీ ఇవ్వండి మా ప్రజానీకాన్ని తరపున నేను అడుగుతున్నాం అయ్యా సార్ ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలో రాగానే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం అధికారంలో రాగానే ప్రభుత్వ రంగాల్లో పనిచేసే కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగాలు తీసేసి ఇలా గ్రామ వాలంటీర్లు గ్రామ సచివాలయాలు పెడుతున్నాయని కొందరు ఆరోపిస్తున్నారు మీరేమంటారు చెప్పానుగా నేను అసలు ఏ ఏం చేస్తున్నాడో ఇవన్నీ ఆయన నాకు తెలిసి అయితే ఇవన్నీ ఆయన నవరత్నాలకు పూసుకోవడానికి కేంద్రం మొన్న కేంద్రం నుంచి ఇచ్చిన డబ్బులు కూడా ఆయన నవరత్నాలకు పూసుకుంటాడేమో నాకు తెలిసి నవరత్నాలకు పూసుకోవడానికి సాలం ఏమంటున్నాడు మోదీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మాకు రాజధానికి నిధులు అవసరం లేదు నవరత్నాలకు నిధులు ఇవ్వండి చాలు అని అన్నారు మన ఆయన నవరత్నాలు పూసుకుంటేనే కదా మరి ఆయన మంత్రులు ఆయన రాజధానిలో ఆయన తినడానికి అవకాశం ఉండేది ఆయన నవరత్నాలకు పూసుకోకపోతే ఇవన్నీ చేయాలంటే కొత్త మళ్ళీ కాంట్రాక్టర్లు ఇస్తే ఈ పాత కాంట్రాక్టర్లకి ఇస్తే మళ్ళీ వాళ్ళేం రూపాయి ఎవరు కదా అదే కొత్త కాంట్రాక్టర్లు అనుకో తోల మళ్ళీ కత్తి కమిషన్లు ఇస్తారు కత్తి పెట్టుబడులు వస్తాయి పాత వాళ్ళకి ఏమి వస్తాయి పాత వాళ్ళు ఇస్తే రా రారు కదా ఇప్పుడు ఏపీలో కొత్త ట్రాఫిక్ రూల్స్ వచ్చినాయి కదా ఎలా ఉండబోతుంది అనుకుంటున్నారు మీరు ఏముందండి పోలీసు వాళ్ళు దుండుకుంటానికి ఈ రూల్స్ అండి పోలీసు వాళ్ళు దుండుకోవడానికి ఈ రూల్స్ ఇప్పుడు ఈ ప్రజానీకానికి ఏడన్నా గబక్కన ఏదన్నా లేవనుకోండి మోటార్ సైకిల్డు నిన్న కాక మన ఫేస్బుక్లో వాడు ఫేస్బుక్లోనూ వాట్సాప్లో చూశానండి ఏదో రాష్ట్రంలో ఇరవై మూడు వేలు వేసారండి ఫెనాల్టీ హెల్మెట్ లేనందుకు మూడు వేలు ఇన్సూరెన్స్ లేనందుకు రెండు వేలు లైసెన్స్ లేనందుకు ఐదు వేలు అసలు బండి కాతికాలి మొత్తం ఓవరాల్గా ఇరవై మూడు వేలు వేసారండి ఒక సామాన్యుడికి బండి వ్యాల్యూ వేసేటానికి అటు బండి ఆడు వదిలేసి రావాలా లేకపోతే వాడు ఏం చేయాలండి ఇరవై మూడు వేలు నిన్నగా మన పేజ్ నిన్నే చూశాను నేను ఫేస్బుక్లో ఇరవై మూడు వేలు వేసారు ఇంకా మరి సామాన్యుడు బండి తోలి పెట్రోల్ కొట్టించుకుని ఎడం గబక్కన వెళ్తాడు అనుకోని పరిస్థితుల్లో రైతులు హాస్పిటల్కి వెళ్తాయి వెళ్తా వెళ్తా కాతికాలు పెట్టుకుని వెళ్తాడండి ఏమి లేదండి ఈ ప్రజానీకాన్ని సొమ్ము ఎట్ట దోసుకోవాలన్న ఆలోచనలో పోలింగ్ యంత్రానికి కూడా ఒక మార్గం చూపించినట్టు ఉంది సీఎం గారు ఏమి లేదు దారిని వెళ్తేటప్పుడు గబక్కన అనస్పీడ్కి ఎలిమెంట్ పరిచిపోతాము పనులు లేని టైంలో పేదలను దోసుకుంటాం నేను దోసుకుంటున్నాను మీరు కూడా దోసుకోండి పోలీస్ యంత్రాంగానికి ఒక చెక్ పవర్ ఇచ్చినట్టు ఉంది సీఎం గారు సార్ ఇప్పుడు ఇసుక మాఫియా జరుగుతుంది అని అంటున్నారు ఇప్పుడు బ్లాక్లో దొరుకుతుంది పదివేలు పదిహేను వేలు అని అంటున్నారు ఆ పైగా ఇసుక బస్తాల్లో కూడా అమ్ముతున్నా అంటున్నారు ఒక సిమెంట్ కట్ట రేటు కంటే ఎక్కువ ఉంది ఒక ఇసుక బస్తా అంటున్నారు మీరే ఉంటారు ఇది ఇది వాస్తవం అండి ఇసుక మా ఒక వైసీపీ నిన్నగాక మొన్న మా తుళ్ళూరులో జరిగిన వాస్తవం ఇది తుళ్ళూరులో మీడియా ముఖంగా కూడా ఇద్దరు ఆధిపత్యం పోరు మధ్య ఒక సిఐని ఎస్ఐని కూడా బదిలీ చేశారు అది ప్రజా ప్రజానీకానికి తెలిసింది దేనికంటే ఉసిక మాపే అడ్డంగా బాగా దోసుకుంటున్నారు నైట్ నైటు ఒక వైసీపీ కార్యకర్తలు ఉసికల టాటర్ అడిగితే పదేళ్ళు ఎనిమిదేళ్ళు తొమ్మిదేళ్ళు అని చెప్పుకుంటున్నారు ఉసిక బాగా వైసీపీ నాయకుల దగ్గరుండి దీన్ని తరలిస్తున్నారు దీ చాటు మాటున అది కూడా వైసీపీ పెద్దల సమక్షంలో బయటికి రాకుండా వైసీపీ వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉండే వాళ్ళకే దోలుతున్నారు పక్క మీడియాకి మళ్ళీ ఈ రోడ్డు ఎక్కిచ్చే వాళ్ళకి
పవన్ కళ్యాణ్ రోడ్డు ఎక్కడ ఎందుకు ఎంతమంది టీడీపీ నాయకులు మీ రోడ్డు ఎక్కడ ఎందుకు కేంద్ర మంత్రి మాజీ మంత్రి సుజనా చౌదరి రోడ్డు ఎక్కడ ఎక్కడ ఎందుకు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ రాటు ఎందుకు బీజేపీ వాళ్ళు సిపిఎం సిపిఐ వాళ్ళు రోడ్డు ఎక్కడ ఎందుకు ఎంతమంది రోడ్డు ఎక్కి మాట్లాడేందుకు ఓవరాల్గా పరిపాలన బాగుంటే ప్రజానీకం యూట్యూబుల్లో ఫేస్బుక్లో నీ పిచ్చోడ్ చేతి మేము మా చెప్పుతో మేము కొట్టుకుంటున్నాం నీకు ఓటేసని జనం ఎంత అగ్గోళ పెట్టాల్సిన అంత అవసరం లేదుగా నువ్వు మంచి పాలన చేస్తే షబాష్ మాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గెలిపించా గెలిపించిన వారు మాకు మంచి చేశాడు అని చెప్పుకునేవాళ్ళుగా ఇప్పుడు లక్షల కొద్దీ యూట్యూబుల్లో ఫేస్బుక్లో వాట్సాప్ల్లో అవినీతి పాలన అవినీతి కిరాతకం మా ముందే అసలు ప్రజానీకానికి పట్టించుకోవట్లేదు అని చెప్పుకుంటున్నారుగా